హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈ వీడియోలో క్యారెట్ బర్ఫీని చేశానండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది జనరల్గా మనం క్యారెట్తో కర్రీస్ చేస్తాము జ్యూస్ చేస్తాము హల్వా చేస్తాము ఒక్కసారి ఇలా బర్ఫీ చేసి చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇంట్లో ఉండబడితేనే మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాసెస్ని చూసేద్దామండి ఇప్పుడు దీనికి పావు కేజీ క్యారెట్ని ఈ విధంగా తురుము పెట్టుకున్నానండి నేను ఇప్పుడు ఈ క్యారెట్ తురుముని వాటర్ ఏమో లేకుండా ఈ విధంగా పిండేసుకోవాలి చేత్తో గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుందండి ఈ తురుములో నుంచి ఈ విధంగా పిండేసేసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా వాటర్ ఏమో లేకుండా పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు పొయ్యి మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక వన్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసుకొని క్యారెట్ తురుముని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే కొంచెం మెత్తబడుతుందండి క్యారెట్ తురుము క్యారెట్ మన హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది కదండి మనం కూరల్లో అయినా జ్యూస్లో అయినా ఇలా తీసుకుంటూ ఉంటాము ఒకసారి ఇలా బర్ఫీ కూడా చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఒక వేరొక ప్యాన్లో ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకోవాలండి హాఫ్ లీటరు ఈ బర్ఫీకి ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ అయితేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇప్పుడు మిల్క్ని యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో టెన్ మినిట్స్ పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలి మిల్క్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు అడుగంటకుండా గెరెటతో కలుపుతూ ఉండాలండి ఈ విధంగా మిగడ కట్టకుండా గెరెటతో కలుపుతూ ఉండాలి పాలు మరుగుతూ ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి బౌల్ తీసుకుని అందులో టూ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకోవాలండి టూ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని టూ స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేసి ఉండల గడ్డలు ఏం లేకుండా ఈ విధంగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పాలు ఈ విధంగా మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇందులో ఒక వన్ స్పూన్ పెరుగు వేసుకోవాలండి పెరుగు వేసుకొని మొత్తం అంతా కలుపుతూ ఉండాలి పాలు మరిగేటప్పుడు ఈ విధంగా గెరెడితో కలుపుతూ ఉండాలండి మీగడని కలుపుతూ అడుగేమి అంటకుండా కలుపుతూ ఉండాలి ఈ విధంగా పాలు మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం కలిపెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని సగం యాడ్ చేయాలండి మొత్తం వేయకుండా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలండి ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ తిరుమిని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసి అందులో త్రీ స్పూన్స్ వేసారండి షుగర్ నేను త్రీ స్పూన్స్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి స్వీటు ఎక్కువ తినేవాళ్ళు అయితే ఒక వన్ స్పూన్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు షుగర్ కరిగేంత వరకు మొత్తం అంతా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఇందులో ఒక వన్ స్పూన్ పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఒక వన్ స్పూన్ వేసాం పెరుగు ఇప్పుడు ఒక వన్ స్పూన్ వేసామండి పెరుగు టూ స్పూన్స్ పెరుగు వేసుకోవాలి మొత్తం ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉండాలి కొంచెం తిక్కుగా అవుతుందండి ఈ మిశ్రమం మొత్తం ఇప్పుడు ఇందులో మిగిలిన కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి మొత్తం ఈ 
ఇప్పుడు ఈ విధంగా థిక్గా అవుతుందండి థిక్ అయ్యేటప్పుడు ఇందులో ఒక వన్ కప్ మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇది ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఉంటుంది ఈ మిల్క్ పౌడర్ వేసి మొత్తం అంతా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉండాలండి అడుగేమి అంటకుండా కలుపుతున్న కలుపుకొని ఇందులో ఒక వన్ స్పూన్ వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసుకోవాలండి నెయ్యి వేసుకొని కలుపుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలండి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక చిట్కెడు ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుందండి నచ్చకపోతే స్కిప్ చేసేయవచ్చు వేసుకొని మొత్తం అంతా ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉంటే మనకి ఈ మిశ్రమం కొంచెం థిక్గా అవుతుందండి ఈ విధంగా ప్యాన్కి ఏమీ అంటుకోకుండా సైడ్కి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఈ మిశ్రమం మొత్తం థిక్గా అయ్యి ప్యాన్కి అంటుకోకుండా పక్కకు వచ్చేస్తూ ఉంటే మనకి ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టేనండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కకు తీసేసుకోవడమే ఇప్పుడు ప్లేట్కి ఒక ఒక వన్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని గ్రీజ్ చేసుకోవాలండి మనం గ్రీజ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ బర్ఫీ మిశ్రమాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మొత్తం అంతా ప్లేట్లో వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసి మనం చల్లారేంత వరకు ఉంచుకోవాలండి ఓ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కొంచెం కూల్ అయిందండి అప్పుడు నైఫ్తో కొంచెం ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి లైట్గా ఎక్కువ ప్రెస్ చేయకుండా మనకి కావాల్సిన షేప్లో ఈ విధంగా నైఫ్తో ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చిందో కామ నాకు కామెంట్ చేయండి విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకొని కంప్లీట్గా కూల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం సర్వ్ చేసేసుకోవడమేనండి ఈ విధంగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పైన డ్రై ఫ్రూట్స్ గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ బర్ఫీ ప్రిపేర్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తున్నాను చాలా బాగుందండి రియల్గా నోట్లో వేసుకుంటే ఇట్టే కరిపోయేటట్టు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ చాలా సాఫ్ట్గా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్